வணக்கம் டான்பனுடையின் காலையில் பிரதான செய்திகளோடு இணைந்து கொள்ளும் நான் கஸ்தூரி சத்யதாசன் முதலில் உள்நாட்டு செய்திகள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவு திட்டம் இன்று பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவு திட்டத்தை இன்று நிதியமைச்சர் என்ற வகையில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்து உரையாற்றவுள்ளார் இதற்காக இன்று மதியம் ஒன்று முப்பது மணிக்கு பாராளுமன்றம் கூட உள்ளது இந்நிலையில் இது தொடர்பில் நேற்று ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவு விடுத்த செய்திக்குறிப்பில் இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நீண்டகால நிலையான பொருளாதார வளர்ச்சியை இலக்காக கொண்டதாக இருக்கும் இந்த வரவு செலவு திட்டம் மூலதன சந்தை ஏற்றுமதி சந்தை தொழிலாளர் சந்தை மற்றும் டிஜிட்டல் பொருளாதாரம் ஆகிய துறைகளுக்கு சிறப்பு கவனம் செலுத்தியுள்ளதுடன் சமூக சந்தை பொருளாதாரத்தின் ஊடாக வரவு செலவு திட்ட இலக்குகளை அடைய எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இந்த வரவு செலவு திட்டம் சமூக நலன்கள் மிகவும் தேவைப்படும் மக்களுக்கு வழங்குவதில் அதிக கவனம் செலுத்துகின்றது நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் ஒன்று சக்தியான தனியார் துறையை கட்டியெழுப்புவதற்கான கொள்கை சூழலை உருவாக்குகின்றது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று வரவு செலவு திட்டத்தின் மூலம் புதிய உலகிற்கு ஏற்றவாறு புதிய பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்பும் செயல்முறையானது இளைஞர்களுக்கு ஒரு கண்ணியமான நாட்டை உறுதி செய்வதற்கான வேலை திட்டத்தை உருவாக்கும் நோக்கில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது என ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது இதேவேளை வரவு செலவு திட்டத்தின் மூன்றாவது மதிப்பீடு மீதான வாக்கெடுப்பு எதிர்வரும் டிசம்பர் எட்டாம் தேதி நடைபெறும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது ஜனாதிபதியின் செயற்பாடுகள் நம்பிக்கைக்குரியதாக இருந்தால் முழுமையான ஆதரவு வழங்கப்படும் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா சம்பந்தன் தெரிவித்துள்ளார் நாங்கள் பேசப் போகின்றோம் செய்ய போகின்றோம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்காமல் பேசி செய்ய வேண்டியவற்றை செய்ய வேண்டும் அதுதான் முக்கியம் ஜனாதிபதி ரணிலின் செயற்பாடுகள் நம்பிக்கைக்குரியதாக இருந்தால் எங்கள் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா சம்பந்தன் தெரிவித்துள்ளார் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க எங்களுடன் பேசுவது என்றால் முக்கியமாக புதிய அரசமைப்பு தொடர்பில் தான் அந்த பேச்சு அமைய வேண்டும் தமிழ் பேசும் மக்களின் பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வு புதிய அரசமைப்பு ஊடாக நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் இந்த விடயம் சம்பந்தமாக எமது நிலைப்பாட்டை விளக்கி நாம் எழுத்து வடிவிலான கோரிக்கைகளை ஏற்கனவே அரசாங்கத்திடம் சமர்ப்பித்துள்ளோம் அந்த கோரிக்கைகள் மிகவும் விவரமானவை ஆனால் அதன் அடிப்படையில் ஒன்றும் நடைபெறவில்லை ஆட்சிகள் மட்டும் மாறியிருக்கின்றன ஒவ்வொரு ஆட்சியிலும் நாங்கள் அதை செய்வோம் இதை செய்வோம் என்று அரச தரப்பினர் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அவர்கள் எதையும் செய்யவில்லை இது விடயத்தில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவின் நிலைப்பாடு வித்தியாசமாக நம்பிக்கைக்குரியதாக முன்னேற்றம் காணக்கூடிய வகையில் கையாளப்படமாக இருந்தால் தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதிகள் என்ற வகையில் எங்களால் இயன்ற ஒத்துழைப்பை நிரந்தர அரசியல் தீர்வை காண்பதற்கு வழங்குவோம் என இரா சம்பந்தன் தெரிவித்துள்ளார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிற்குள் ஒற்றுமை இல்லை என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வினோத் நோகராதலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிற்கு சிறந்த தலைவர் இல்லாமையால் அது மக்களிடமிருந்து அந்நியப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வினோத் நோகராதலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார் வவுனியாவில் இடம்பெற்ற நிகழ்வு ஒன்றில் கட்டு தெரிவிக்கும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் எங்களுடைய கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர் சம்பந்தனையா அவர்கள் எங்களுக்குள்ளே எந்தவித பிளவும் இல்லை நாங்கள் ஒற்றுமையாகத்தான் இருக்கின்றோம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கிடையே பிளவில்லை என்று ஒரு கருத்தை கூறியிருந்தார் அது சுத்த பொய் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்குள்ளே ஒற்றுமை இல்லை கட்சிகளுக்கிடையிலே ஒற்றுமை இல்லை ஒரே கட்சிக்குள்ளேயே பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன சம்பந்தனையும் அதை மறைக்க பார்க்கின்றார் அவரால் இப்பொழுது ஒழுங்காக செயற்பட முடியாத அதனால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு மக்களிலிருந்து அந்நியப்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது ஒரு சிறந்த ஒரு தலைவர் இல்லாத ஒரு நிலைமை இருந்து கொண்டிருக்கின்றது முதலிலே கூட்டமைப்பில் இருக்கின்ற பழைய தலைவர்கள் எல்லாம் தங்களுடைய பதவிகளை ராஜினாமா செய்துவிட்டு போராளிகளுக்கு சந்தர்ப்பம் வழங்க வேண்டும் போராளிகள் என்று நான் சொல்வது இளைஞர்களுக்கு இப்பொழுது இருக்கின்ற அரசியல் கட்சிகளுடைய அரசியல் இயக்கங்களினுடைய தலைவர்கள் எல்லோருமே தோற்று போன தலைவர்கள் தான் அரசியல் ரீதியாக மக்களுக்கான விடுதலையை வென்று கொடுக்க முடியாத தலைவர்களாக இருக்கின்றார்கள் 
தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் உரிமைக்காக உரிமைக்காக மக்களினுடைய விடுதலைக்காக இந்த தலைவர்கள் தமிழ் தேசியத்தின் பெயரிலே அரசியல் நடத்துகின்ற எந்த தலைவர்களும் இப்பொழுது அவர்களுடைய உண்மையான அக்கறையான செயல்பாடுகள் இல்லாத ஒரு நிலைமை தான் என்று இருந்து கொண்டிருக்கிறது இவர்கள் அரசியல் ரீதியாக இணைய போவதில்லை தமிழ் மக்களின் உரிமைக்காக பாராளுமன்றத்திலாகவும் சரி அல்லது வெளியிலாக இருந்தாலும் சரி கடைசி வரையும் இணைய போவதில்லை விக்னேஸ்வரன் ஐயா அண்மையிலே கூறியிருந்தால் நாங்கள் உணர்ந்திருக்கின்றோம் பிரிந்திருப்பதை முழுக்க முழுக்க அவர் தான் காரணம் கூட்டமைப்பு உடைப்பதற்காக அவர் சிதைப்பதற்காக அவருடைய நிகழ்ச்சி நிழலை அவர் கொண்டு சென்று விட்டு என்று கூட்டமைப்பு நாங்கள் என்ன பிரிந்திருப்பதன் உணர் அந்த அதை உணர்ந்திருக்கின்றோம் என்கின்றார் மிகப்பெரிய ஒரு குற்றவாளி தமிழ் மக்களின் குண்டுக்குள்ளே அவர் மிகப்பெரிய ஒரு குற்றவாளி நிமல் சிறிபால சி சில்வா சொன்னது போல் இவர்கள் ஒன்றுபட்டு முதல் பெறட்டும் நல்ல ஒரு பந்தை அப்படி இந்த பக்கம் அறிந்து விட்டாச்சு இவர்கள் ஒன்றுபட்டு பெறட்டும் வந்தால் நாங்கள் இவர்களோடு பேசுவோம் என்று சொல்லும் நாங்கள் ஒன்றுபட மாட்டோம் என்று அவர்களுக்கு தெரியும் அதனால் பிரச்சனைக்கு தீர்வு இல்லை தனி ஒருவரினால் கூட்டமைப்பு சிதைக்கப்பட்டு பத்து கட்சிகள் உருவாகி உள்ளதாக முன்னாள் எம்பி இ சரவணபவன் விசனம் தெரிவித்துள்ளார் தனி ஒருவரினால் கூட்டமைப்பு சிதைக்கப்பட்டமையே பத்து கட்சிகள் உருவாக காரணம் என முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஈஸ்வரபாதம் சரவணபவன் விசனம் வெளியிட்டுள்ளார் வவுனியாவில் நிகழ்வு ஒன்றில் உரையாற்றும் போதே இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் தலைவருக்குரிய சில வேலைகள் இருக்கின்றது சிலரை எப்படியோ கட்டி இழுத்து கொண்டு போக வேண்டியது தனி ஒரு மனிதனாலதான் சிதைக்கப்பட்டு பத்து கட்சிகள் உருவாகி அது ஏன் கேட்க மற்ற தலைவர்கள் தவறினார்கள் அதற்குரிய நடவடிக்கைகளை அங்கேயே எடுத்திருக்க வேண்டும் அதற்காக நான் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் விக்னேஸ்வரர் செய்தது சரி என்று நான் சொல்லவில்லை தனக்கு ஒருவருடன் பிரச்சனை என்றதுக்காக காலங்காலமாக தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு பிரதிநிதியாக செயற்பட்டு கொண்டிருக்கும் அதாவது தமிழரசு கட்சியை உடைத்து போனது மகா பிழை தற்போதுள்ள விகிதாசார முறை தேர்தல் இல்லாவிட்டால் அவர் அவர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அல்ல விகிதாசார பிரதிநிதி இல்லாவிட்டால் இன்றைக்கு நான் தான் நாடாளுமன்ற உறுப்பு இங்கே வவனியாவிலும் மூவாயிரம் வாக்கு கொடுத்த ஒரு பேரும் எம்பியா இருக்கிறார் எனவே எழுபது வருஷமாக நடக்கின்றது எழுபது வருஷமா தலைவர்கள் தோத்ததல்ல அவர்கள் தங்களுடைய காலத்தில் எவ்வளவு தூரம் என்னென்ன எவ்வளவு தூரம் முயற்சி எடுத்து எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியுமோ முயற்சி எடுத்தார்கள் சங்கிலியனும் எடுத்தான் பந்தார வணியனும் எடுத்தார் தலைவரும் எடுத்தார் அப்ப அது தோத்ததா இந்த ஒருவரும் தோக்க இல்ல அவர்கள் விட்டு போக மற்றவர்கள் தொடர வேண்டும் இந்த இந்த பெரும்பான்மையை நாம் சிங்களவர்கள் எதுவும் தரமாட்டார்கள் என்பதை முழுமையாக அறிந்து கொண்ட ஒரே ஒருவர் தான் அதுதான் தலைவர் மற்றவர்கள் எல்லாம் நாங்கள் முடிந்தோம் ஆனால் இதை கொண்டு இழுக்கும் போது ஒருவர் மற்றவருடைய இயலாத்தன்மையை அறிந்து தான் தோன்றித்தனமாக நடக்கும் போது கூட்டாக இருந்த கட்சிகள் கூட்டாக இருந்த கட்சி தலைமைகள் அதை இறுக்கமாக கையாண்டிருக்க வேண்டும் வடகிழக்கில் சமஷ்டி அடிப்படையிலான அதிகார பகிர்வே தமிழ் தேசிய பிரச்சனைக்கான தீர்வு என்பதை வலியுறுத்த தமிழ் தேசிய கட்சிகளின் தலைவர்களை இரா சம்பந்தனின் வீட்டில் எதிர்வரும் பதன் ஐந்தாம் திகதி ஒன்றிணையுமாறு எம் ஏ சுமந்திரன் எம்பி பகிரங்க அரைப்பூவல் விடுத்துள்ளார் எமது மக்களின் அபிலாஷைகளை வெளிப்படுத்துவதற்காக கட்சி வேறுபாடுகளையும் புறம் வைத்துவிட்டு அனைத்தரையும் உரையாடுவதற்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் யாழ் மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் அக்கட்சியின் பேச்சாளருமாகிய எம் ஏ சுமந்திரன் பகிரங்க அழைப்பு விடுத்துள்ளார் எதிர்வரும் பதன் ஐந்தாம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு சம்பந்தனின் கொழும்பில் உள்ள இல்லத்தில் ஒன்று கூறுமாறு வடகிழக்கு தமிழ் கட்சிகளுக்கு சுமந்திரன் எம்பி அழைப்பு விடுத்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் விடுத்துள்ள ஊடக அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக வடகிழக்கில் சமஷ்டி அடிப்படையிலான அதிகார பகிர்வே தமிழ் தேசிய பிரச்சினைக்கான தீர்வு என்பதை வடகிழக்கு தமிழ் மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் கட்சிகள் ஒன்றாக வலியுறுத்த வேண்டிய சந்தர்ப்பம் ஒன்று எழுந்துள்ளது எமது கட்சிகளுக்கிடையில் பல்வேறு பேதங்கள் இருந்தாலும் எமது மக்களின் அடிப்படை அபிலாஷையை வெளிப்படுத்த வேண்டிய இந்த வேளையில் கட்சி வேறுபாடுகளை புறம் வைத்துவிட்டு அதனை உரத்து கூற அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டிய தருணம் இது இதற்காக வருகிற செவ்வாய்க்கிழமை நவம்பர் பதினைந்தாம் திகதி மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா சம்பந்தன் அவர்களின் இல்லத்தில் ஒன்று கூடுமாறு கட்சித் தலைவராகிய உங்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் காலத்தின் தேவையை கருத்தில் கொண்டு நீங்கள் சமூகம் தருவீர்கள் என்று நம்புகின்றோம் என அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடன் கூட்டணி அமைப்பது தொடர்பில் எவ்வித பேச்சுவார்த்தைகளும் இடம்பெறவில்லை என ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனா தெரிவித்துள்ளது 
ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடன் கூட்டணி அமைப்போம் என ஆழ்தர பெண் உறுப்பினர்களில் ஒரு சிலர் குறிப்பிடுவதை கட்சியின் தீர்மானமாக கருத முடியாது என ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பிரமணவின் பொதுச் செயலாளர் சாகர காரியவசம் தெரிவித்துள்ளார் ஐக்கிய தேசிய கட்சி பொதுஜன பிரமண கூட்டணி தொடர்பில் கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பிரமண எதிர்வரும் காலங்களில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலில் போட்டியிட உள்ளதாக அரசாங்கத்தின் ஒரு சில உறுப்பினர்கள் குறிப்பிடுவது அவர்களின் தனிப்பட்ட கருத்தே தவிர கட்சியின் நிலைப்பாடு அல்ல ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடன் கூட்டணி அமைப்பது தொடர்பில் கட்சி மட்டத்தில் எவ்வித பேச்சுவார்த்தைகளும் முன்னெடுக்கப்படவில்லை பொருளாதார நெருக்கடிக்கு தீர்வு காண்பதற்காகவே ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவிற்கு ஆதரவு வழங்கியுள்ளோம் ஆதரவு வழங்கியுள்ள காரணத்திற்காக கட்சியின் கொள்கையை விட்டுக் கொடுக்க முடியாது அடுத்த ஆண்டு முதல் காலாண்டில் இடம்பெற உள்ள உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலில் பொதுஜன பெருமன தனித்து போட்டியிட வேண்டும் என்பதே கட்சியின் பெரும்பாலான உறுப்பினர்களின் பிரதான நிலைப்பாடாக உள்ளது வெற்றியோ அல்லது தோல்வியோ கட்சியின் தனித்துவத்தை விட்டுக் கொடுக்க கூடாது என்பதை கட்சி உறுப்பினர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளார்கள் தேர்தலுக்கு அஞ்ச வேண்டிய தேவை எமக்கு கிடையாது எந்த தேர்தல் இடம்பெற்றாலும் அதனை எதிர்கொள்வோம் தேர்தலை பின்போடாமல் உரிய காலத்தில் நடத்துமாறு கட்சி என்ற ரீதியில் வலியுறுத்தியுள்ளோம் அரசாங்கத்தின் செயற்பாடுகளில் பொதுஜன பெருமன தலையிடுவதில்லை பாராளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மை பலம் பொதுஜன பெருமனவுடமே உள்ளது அரசியல் நெருக்கடிக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்பதற்காக பல விடயங்களில் வெட்டுக் கொடுப்புடன் செயற்படுகின்றோம் என தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் பிற்பகலுக்கு பின்னர் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடிய சாத்தியம் இருப்பதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வு கூறியுள்ளது நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு பின்னர் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது தென் சப்ரஹமுவோ மற்றும் பூவா மாகாணத்தில் சில இடங்களில் எழுபத்தி ஐந்து மில்லிமீட்டருக்கும் அதிகமான ஓரளவு பலத்த மழை வீழ்ச்சி எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் வேளைகளில் அப்பிரதேசங்களில் தற்காலிகமாக பலத்த காற்றும் வீசக்கூடும் மின்னல் தாக்கங்களினால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை குறைத்துக் கொள்ள தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்துக் கொள்ளுமாறு பொதுமக்கள் அறிவுறுத்தப்படுகின்றார்கள் நாட்டை சூழல் உள்ள கடற்பரப்புகளில் பல இடங்களில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வவுனியாவில் முன்னாள் போராளிகள் நலன்புரி சங்கம் அங்குரார்ப்பணம் செய்து வைக்கப்பட்டது நாட்டில் உள்ள அனைத்து முன்னாள் போராளிகளையும் ஒன்றிணைத்து செயற்படுவதற்காக முன்னாள் போராளிகள் நலன்புரி சங்க அங்குரார்ப்பண நிகழ்வு வவுனியா நகரசபை மண்டபத்தில் நேற்று இடம்பெற்றது வன்னி மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வினோ நோகராதலிங்கம் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணியும் கொழும்பு தமிழரசு கட்சியின் தலைவரும் ஆகிய கே வி தவராசா யாழ் மாநகர முதல்வர் வி மணிவண்ணன் யாழ் முன்னாள் யாழ் மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சரவணபவன் முன்னாள் வட மாகாண சபை உறுப்பினர் சேனா மயூரன் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் பரந்தாமன் மற்றும் முன்னாள் போராளிகள் பலரும் கலந்து கொண்டிருந்தனர் அங்குரார்ப்பண நிகழ்வில் முன்னாள் போராளிகள் ஒன்றிணைவதில் உள்ள சட்ட சிக்கல்கள் முன்னாள் போராளிகளின் அரசியல் பிரவேசம் தற்போது அங்கம் வகிக்கும் தமிழ் கட்சிகளின் நிலைமை போராளிகளின் நலன் சார்ந்து செயற்படுவது புலம்பெயர் உதவிகள் போன்ற பல்வேறு விடயங்கள் தொடர்பில் கலந்துரையாடப்பட்டன பாடசாலை மாணவர்களின் வருகை நாடாளுமன்ற ரீதியில் வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளதாக பேராசனை பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார் பாடசாலை மாணவர்களின் மாணவர்களின் பாடசாலை வருகை தொன்னூற்றி ஐந்து சதவீதத்தில் இருந்து எண்பது சதவீதமாக வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளதாக பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தின் பொருளாதார விஞ்ஞானம் மற்றும் புள்ளி விவரவியல் பிரிவின் பேராசிரியர் வசந்த அத்துப்போரள தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் பல பகுதிகளில் உள்ள சுமார் நானூறு ஆசிரியர்கள் மற்றும் முன்னூறுக்கு மேற்பட்ட சிறுவர்களிடமிருந்து கல்வி அமைச்சரிடமிருந்தும் பெறப்பட்ட தரவுகளுக்கு அமைய இந்த விடயம் தெரிய வந்துள்ளது சில மாகாணங்களில் வார நாட்களில் திங்கட்கிழமையுடன் ஒப்பிடுகையில் வெள்ளிக்கிழமை மாணவர்களின் வருகை வெகுவாக வீழ்ச்சியை பதிவு செய்கின்றது வடக்கு மாகாணத்தில் திங்கட்கிழமை எண்பத்தோரு சதவீதமாக பதிவாகும் மாணவர் வருகை வெள்ளிக்கிழமை எழுபத்து ஆறு சதவீதமாக குறைவடைகின்றது தென் மாகாணத்தில் திங்கட்கிழமை எண்பத்து ஆறு சதவீதமாக பதிவாகும் மாணவர் வருகை வெள்ளிக்கிழமை எழுபத்து ஒன்பது சதவீதமாக வீழ்ச்சி அடைகின்றது இவ்வாறு பத்து முதல் பதினைந்து சதவீத மாணவர்களின் வருகை குறைவடுதல் என்ற 
அல்லது கற்றல் செயற்பாடுகளை கைவிடுதல் போன்ற நடவடிக்கைகள் மிகவும் மோசமான நிலைமையாகும் என பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தின் பொருளாதார விஞ்ஞானம் மற்றும் புள்ளி விவரவியல் பிரிவின் பேராசிரியர் வசந்த அத்து கோரள குறிப்பிட்டுள்ளார் யாழ்ப்பாணம் புனித யாகபர் ஆலயத்தின் மீது நடாத்தப்பட்ட விமான குண்டு வீச்சு தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்களின் நினைவு தினம் நேற்று அனுஷ்டிக்கப்பட்டது யாழ்ப்பாணம் புனித யாகபர் ஆலயம் மீது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு ஆலய ஆராதனை இடம்பெற்றுக் கொண்டிருந்த போது நடாத்தப்பட்ட விமான குண்டு வீச்சு தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்களின் நினைவு தினம் நேற்று இடம்பெற்றது ஆலய வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நினைவிடத்தில் ஆலய பங்கு தந்தை அருட்பணி யாவிஸ் அடிகளார் தலைமையில் நினைவேற்றல் நிகழ்வு நடைபெற்றது அத்தோடு உயிரிழந்தவர்களை நினைவு கூர்ந்து யாகப்பர் ஆலயத்தில் திருப்பதியும் ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டது யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்திற்கான மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது மின் கட்டணம் செலுத்தப்படாமையினால் மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் யாழ்ப்பாணம் சிறிதர் தியேட்டர் கட்டடத்தில் இயங்கி வருகின்ற ஏபிடிபி தலைமை அலுவலகமே இருளில் மூழ்கியிருக்கின்றது இது தொடர்பாக தகவல்களை வெளியிட்ட பெயர் குறைப்பட்ட விரும்பாத இலங்கை மின்சார சபை ஊழியர் ஒருவர் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டிற்கு முன்னர் பயன்படுத்தப்பட்ட மின்சாரத்திற்கான கட்டணம் செலுத்தப்படாமல் நிலுவையில் இருந்த நிலையில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் யுத்தத்திற்கு பின்னர் மின்சார பாவனை மட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலையிலும் மின்மாலை வாசிப்பு அதிகமாக இருப்பது அவதானிக்கப்பட்ட நிலையில் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு புதிய மின்மானை பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றது அதன் பின்னர் மின்கட்டணம் சீராக செலுத்தப்பட்டு வருகின்ற போதிலும் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டிற்கு முற்பட்ட நிலுவை தொகை மற்றும் அதற்கான அபராத தொகை போன்றவையே தற்போது மின் துண்டிக்கப்பட்டமைக்கு காரணம் என்று தெரிய வருகின்றது மேலும் அரசாங்கத்தில் மிக முக்கியமான சிரேஷ்ட அமைச்சராகவும் தற்போதைய அரசாங்கத்தினை அமைப்பதில் முக்கிய பங்காற்றியவருமாக விளங்கி வருகின்ற அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா தனது அதிகாரம் அரசியல் செல்வாக்கு ஆகியவற்றை இதுவரை பயன்படுத்தாது இருப்பது மிகவும் அதிர்ச்சியளிப்பதாக குறித்த மின்சார சபை ஊழியர் தெரிவித்துள்ளார் அண்மையில் சுன்னாகத்தில் இயங்கும் தேசிய கட்சியைச் சேர்ந்த எம்பி ஒருவரின் ஒருவரிற்கு சொந்தமான எரிபொருள் நிரப்பு நிலையத்தில் மின் இணைப்பை மின்சார சபை ஊழியர்கள் துண்டித்த போது தமது அரசியல் செல்வாக்கை பயன்படுத்திய குறித்த பிரமுகர் ஒரு மணி நேர இடைவெளியில் மின் இணைப்பை மீண்டும் பெற்றுக் கொண்டமை தொடர்பில் பத்திரிகைகளில் கூட செய்திகள் வெளியாகியிருந்தன இவ்வாறான நிலையில் தற்போது செல்வாக்க மிகுந்த தலைவராக உள்ள கடற்றொழில் அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தாவின் யாழ் அலுவலக மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டுள்ளமை தொடர்பாக இபிடிபி வட்டாரங்களில் இருந்து கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் தெரிய வருவதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு வரை யாழ்ப்பாணம் இராணுவத்தினரால் விடுவிக்கப்படும் வரை சிறிதர் அரங்கு புலிகள் திரையரங்காக செயற்பட்டிருந்ததுடன் புலிகளின் பாவனையில் இருந்துள்ளது பின்னர் படையினரின் பாவனையில் இருந்த நிலையிலேயே ஏபிடிபியினரால் பொறுப்பேற்கப்பட்டு அலுவலகம் அமைக்கப்பட்டது அப்போதைய யுத்த சூழ்நிலை காரணமாக பாதுகாப்பின் நிமித்தம் சுற்றி வர மின்சாரம் வழங்கப்பட்டு நாகவிகாரி உட்பட அயலில் உள்ளவர்களுக்கும் எங்கிருந்தே மின்சாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது யுத்தத்திற்கு பின்னர் மின்சார பாவனை மட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலையிலும் மின்மானி வாசிப்பு அதிகமாக இருப்பது அவதானிக்கப்பட்ட நிலையில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு புதிய மின்மானி பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றது அதன் பின்னர் மின் கட்டணம் சீராக செலுத்தப்பட்டு வருகின்ற போதிலும் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டிற்கு முற்பட்ட நிலுவைத் தொகை மற்றும் அதற்கான அபராத தொகை போன்றவையே தற்போது மின் துண்டிக்கப்பட்டமைக்கு காரணம் என்றும் தெரிய வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது பிரதான வீதி செப்பனிடப்படாததால் கிளிநொச்சி வேரவில் கிராஞ்சி விலைப்பாடு மக்கள் அசௌகரியங்களை எதிர்கொண்டுள்ளார்கள் கிளிநொச்சி பூநகரி பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்டு வேரவில் கிராஞ்சி விலைப்பாடு ஆகிய கிராமங்களுக்கான பிரதான வீதி இதுவரை செப்பனிடப்படாததால் மக்கள் அசௌகரியங்களை எதிர்கொண்டுள்ளார்கள் தற்போது பருவமழை பெய்ய ஆரம்பித்துள்ளதால் போக்குவரத்துக்கள் யாவும் நெருக்கடி நிலைக்கு உள்ளாகியுள்ளதாக பிரதேச மக்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தின் பூநகரி பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட வலைப்பாடு வேரவில் பொன்னாவளி கிராஞ்சி சிவபுரம் ஆகிய கிராமங்களுக்கான ஒரே ஒரு பாதையாக காணப்படுகின்ற பல்லவராயன்பட்டு வேரவில் வீதியை சுமார் நாற்பத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு மேலாக புனரமைக்கப்படாத நிலையில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் 
பயிரும் திட்டத்தின் கீழ் குறித்த வேலை புனரமைப்புக்காக தெரிவு செய்யப்பட்டு புனரமைப்பு பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதன் புனரமைப்பு பணிகள் இடைநடுவில் கைவிடப்பட்டுள்ளன இவ்வாறு கைவிடப்பட்டுள்ளதால் கடந்த ஆண்டில் ஏற்பட்ட வெள்ளம் காரணமாக இவ்வீதியின் மூன்று இடங்களில் வெள்ள நீர் குறு கருத்து பாய்ந்ததுடன் நீண்ட நாட்களுக்கு வெள்ளமும் தேங்கி காணப்பட்டதுடன் இந்த பகுதிக்கான போக்குவரத்துகள் உளவு இயந்திரங்களிலேயே மேற்கொள்ளப்பட்டன குறித்த வீதி நிரந்தரமாக புனரமைக்கப்படாத நிலையில் இங்குள்ள மக்கள் அன்றாடம் பெரும் சிரமங்களை எதிர்நோக்கி வருகின்றார்கள் குறிப்பாக இந்த வீதியில் புனரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படாமையால் வேரவில் வைத்தியசாலைக்கு வைத்தியர்கள் சென்று வருவதற்கும் அங்கிருந்து அவசர நோயாளிகளை முழங்காவில் வைத்தியசாலைக்கோ அல்லது கிளிநொச்சி வைத்தியசாலைக்கோ அல்லது பிற வைத்தியசாலைகளுக்கோ கொண்டு செல்வதற்கு பெரும் சிரமங்களை எதிர்நோக்கி வருவதாகவும் தேசவாசிகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்கள் இதேவேளை இந்த வீதியானது நீண்ட காலமாக புனரமைக்கப்படாமையால் குறித்த பிரதேசத்திலிருந்து சிகிச்சைக்காக கொண்டு செல்லப்பட்ட நோயாளிகள் பலர் இடைநடவில் உயிரிழந்ததாகவும் கிராமவாசிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இவ்வாறு நாற்பத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு மேலாக புனரமைக்கப்படாதிருக்கின்ற வீதி கடந்த ஆண்டில் புனரமைக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்ட போதும் அந்த வீதி அந்த வீதி புனரமைக்கப்படவில்லை இதனால் தாங்கள் தொடர்ந்தும் அசௌகரியங்களை எதிர்கொள்வதாக பிரதேச மக்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள் அறுபது வருஷங்களுக்கு மேலே இந்த ரோடு செய்தரே இல்லை ஆவணியில் என்ன ஊருக்கா வந்து செய்தரு வண்டியெல்லாம் கல்களை பறைஞ்சினோம் கிண்டிக்கணும் ரெண்டு மூணு பாலத்தை கட்டிக்கணும் அப்படியே போயிடணும் இந்த ஐப்பா திருப்பி வந்து ரோடு வெட்டு போடுது நான் ரோடு செய்கிறது கண்டு சொல்லுகணும் இதை வெட்டி ரோடில் என்ன இடவசரம் இல்லாமல் தீட்டி போகணுமோ அல்லது கல் பறிச்சு தார் ஊற்றுனோமோ அது எங்களுக்கு தெரியாது அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வயது வரை கொண்டு வந்து இதில் சாக கொடுத்துருக்குறோம் எங்களை திரும்பி பார்ப்பார் இது வரைக்கும் ஒரு தரும் இல்லை இதில் வந்து எங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கெல்லாம் போகிறது ரொம்ப கஷ்டம் எங்களுக்கு இந்த பாதை எங்களுக்கு போட்டு போட்டு கடந்த நிறைய தர கொடுத்து ஒரு இதுவும் எடுக்கலை நடவடிக்கை எடுக்க இல்லை அரை முட்டை தண்ணி நிற்கும் இதால் நாங்கள் வாகனத்தில் கொண்டு அங்கே ஏற்றி அங்கே எந்திஞ்ச கொண்டு வந்து விட்டு தானே ஏற்றி அப்போ செலவுங்களை எந்த அளவு போகிறது கொண்டது எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை ஒழுங்கு தர மாட பாதையில் இல்லை ரோட்டு போயிடுச்சேன் ரோட்டு தான் வாது தொடர்வது விளையாட்டுச் செய்தி நடப்பு வருட இருபதுக்கு இருபது கிண்ணத்தை இங்கிலாந்து அணி கைப்பற்றியுள்ளது ஆஸ்திரேலியாவில் இடம்பெற்ற நடப்பு வருட இருபதுக்கு இருபது துடுப்பாட்ட தொடரின் வெற்றி கிண்ணத்தை இங்கிலாந்து அணி கைப்பற்றியுள்ளது இருபதுக்கு இருபது துடுப்பாட்ட தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணியும் இங்கிலாந்து அணியும் மோதின நாணய சுழற்சியில் வெற்றியீட்டிய இங்கிலாந்து அணி முதலில் பந்து வீச தீர்மானித்தது முதலில் துடுப்படுத்தாடிய பாகிஸ்தான் அணியை இங்கிலாந்து அணியின் பந்து வீச்சிற்கு முகம் கொடுக்க முடியாத தடம் மாறியது அத்தோடு நிகர இடைவெளியில் இலக்குகளையும் பறை கொடுத்தது இருபது பந்து பரிமாற்றங்கள் நிறைவில் எட்டு இலக்குகளை இழந்து நூற்று முப்பத்தி ஏழு ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டது நூற்று முப்பத்தி எட்டு என்று எளிதான வெற்றி இலக்கை நோக்கி துடுப்படுத்தாடிய இங்கிலாந்து அணி பத்தொன்பது பந்து பரிமாற்றங்களில் ஐந்து இலக்கினை மாத்திரம் இழந்து வெற்றி இலக்கினை பெற்றுக் கொண்டது இங்கிலாந்து அணி சார்பில் பென் ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஆட்டம் விளக்காது ஐம்பத்தோரு ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டார் ஐந்து இலக்குகள் வித்தியாசத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டிற்கான இருபதுக்கு இருபது துடுப்பாட்ட தொடரின் வெற்றி கிண்ணத்தை இங்கிலாந்து அணி கைப்பற்றியுள்ளது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன தொடர்ந்தும் எமது நிகழ்ச்சிகளோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம்